ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ബ്ലൗസിനും തയ്ച്ചെടുക്കാം ഇതുപോലെ നമ്മൾ പാറ്റേൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഒരു ബ്ലൗസ് കട്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡാർട്ടുകൾ തയ്ച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ റോങ് സൈഡിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കൊടുത്ത അതേ അളവിൽ തന്നെ ഡാർട്ട് പിടിച്ചിട്ട് തയ്ച്ചെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ട് സൈഡിൽ ഡാർട്ടുകൾ നമ്മളിതാ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഈ ഒരു വേസ് പാൻറ്റ് തയ്ക്കാൻ നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് പീസാണ് നമ്മൾ ഒരു സൈഡിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് പീസാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടും ഒറ്റ പീസായിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ നാല് വശവും നമുക്കൊന്ന് തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം ഇതാ നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നാല് വശവും ഓരോ സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തു ഇനി മൂന്നാമത്തെ പീസ് എടുക്കുക ഇതാ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളിവിടെ കാലിഞ്ചായിരുന്നു തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുത്തിരുന്നത് ആ കാലിഞ്ച് മാത്രം എടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് തയ്ക്കാം നമ്മളിതാ തയ്ച്ചെടുത്തു എന്നിട്ടിതാ ഈ ലൈനിങ്ങിനെ മാത്രം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഒരു ടോപ്പ് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഈ തയ്യൽ തുമ്പിനെ ലൈനിങ്ങിന്റെ ഭാഗത്തേക്കാണ് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഒരു ടോപ്പ് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാം ഇതാ ഇതിൻ്റെ നല്ല വശമാണിത് ഇതിൻ്റെ നല്ല വശമാണിത് എന്നിട്ട് ഇതാ ഇതിനിങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഹാഫ് ഇഞ്ചായിരുന്നു തയ്യൽ തുമ്പ് അത് മാത്രം എടുത്തിട്ട് തയ്ക്കുക തയ്ക്കുമ്പോൾ കണ്ടോ ഈ ഒരു എഡ്ജ് കുറച്ചിങ്ങോട്ട് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്ററോളം ഇതിനേക്കാളും പുറത്തേക്ക് നിൽക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പിൻ കുത്തി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് തയ്ക്കാം നമ്മളിങ്ങനെ തയ്ച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതാ ഈ വലിയ ഡാർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ അതിന് ഉള്ളിലേക്ക് ഒന്ന് കുറച്ച് മടക്കി വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതിലൂടെ തയ്ച്ചു പോകാനായിട്ട് ഈ ഡാർട്ട് എപ്പോഴും സൈഡിലോട്ടാണ് ഇരിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങോട്ടല്ല ഇങ്ങോട്ട് കണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ സൈഡ് തയ്ക്കുമ്പോൾ കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് തയ്ക്കരുത് ഇത് കുറച്ചിങ്ങനെ വിട്ട് കളഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ തയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മളിതാ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ രണ്ട് ലൈനുകൾ നമുക്ക് കണ്ടോ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റിച്ചിങ് ലൈനും ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റിച്ചിങ് ലൈനും അതുപോലെ തന്നെ ഇതാ ഈ ഒരു കാലിഞ്ചും നമുക്ക് നല്ല സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഫേസ് ബാൻഡിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഈ ഭാഗം തയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിതാ ഇതിനെ ഒന്നിങ്ങനെ റോൾ ചെയ്തിട്ട് താഴത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാം കണ്ടോ നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്ച്ചെടുത്ത ആ ഒരു സ്റ്റിച്ച് ലൈൻ ആണിത് അതിലേക്ക് ഇതിനിങ്ങനെ ചേർത്ത് വെക്കുക കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക നേരത്തെ തയ്ച്ച അതേ ലൈനിൽ കൂടെ തന്നെ തയ്ച്ചു കൊടുക്കുക
നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുത്തതാ ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ റോൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ തുണിയെല്ലാം പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക വേസ്റ്റ് ബാൻഡ് ചേർക്കുന്ന അവിടുത്തെ ആ ഒരു തയ്യൽ തുമ്പ് കൺസീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ചെയ്തത് അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നമുക്ക് നോർമലായിട്ട് അതായത് തയ്യൽ തുമ്പ് പുറത്തേക്ക് കാണുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് തയ്ച്ചു നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ പതിച്ചടിച്ചതിന് ശേഷം ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ലൈനിങ്ങിനെ ദാ ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതാ അതിൻ്റെ നല്ല വശങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേർത്ത് വയ്ക്കുക ഹാഫ് ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് എടുത്തിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം തയ്ച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ആ രണ്ട് ഡാർട്ടുകളും ആ ഒരു വേസ്റ്റ് പാൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ലൈനും കറക്റ്റായിട്ട് വരണം നമ്മൾ ആദ്യം കൺസീൽ ചെയ്ത് കാണിച്ച മെത്തേഡിനേക്കാളും ഈ ഒരു തയ്യൽ തുമ്പ് പുറത്തേക്ക് കാണുന്നത് തന്നെയാണ് എനിക്കിഷ്ടം അതാണ് ഈസി ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് മെത്തേഡും കാണിച്ചു എന്ന് മാത്രം ഇനി നമുക്ക് ഹുക്ക് പ്ലാക്കറ്റും ഐ പ്ലാക്കറ്റും തയ്ച്ചെടുക്കാം ഹുക്ക് വയ്ക്കാനായിട്ട് രണ്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെയും ഐ വയ്ക്കാനായിട്ട് മൂന്ന് ഇഞ്ച് തുണിയുമാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ആദ്യം നമുക്ക് ഹുക്ക് തുന്നി പിടിപ്പിക്കാനുള്ള പ്ലാക്കറ്റ് തയ്ച്ചെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബ്ലൗസിൻ്റെ നല്ല വശവും ആ തുണിയുടെ നല്ല വശവും നമ്മൾ ചേർത്ത് വയ്ക്കുക കാലിഞ്ചായിരുന്നു തയ്യൽ തുമ്പ് അതിലൂടെ തയ്ച്ചെടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ തയ്ച്ചു വരുമ്പോൾ ആ ഒരു ഡാർട്ടിൻ്റെ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ അതായത് ഫ്രണ്ടിലൊരു ഡാർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഈ പ്ലാക്കറ്റിൻ്റെ തുണിയെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചുളുക്കി കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും നമ്മൾ ആ ഒരു ചുളുക്കിയെടുത്ത ഭാഗം കൂടാതെ ഈ ഒരു പ്ലാക്കറ്റിന് ബ്ലൗസിൻ്റെ ലെങ്ത്തിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ എടുക്കണം കേട്ടോ അതുമാത്രമല്ല നമ്മൾ ആ ചുളുക്കി കൊടുത്ത ഭാഗത്ത് ചെറിയൊരു കട്ടും കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ആ പ്ലാക്കറ്റിൻ്റെ തുണി ഇതാ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പതിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് മടക്കി വെച്ചിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് തയ്ച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ മടക്കി കൊടുക്കുക തയ്ച്ചു കൊടുക്കുക ഇതാ നമ്മുടെ ഹുക്ക് പ്ലാക്കറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഐ പ്ലാക്കറ്റ് തയ്ക്കാം ബ്ലൗസിൻ്റെ റോങ് സൈഡിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ തയ്ക്കുന്നത് അതായത് റോങ് സൈഡിലോട്ട് ആ പ്ലാക്കറ്റിൻ്റെ തുണിയുടെ നല്ല വശം ചേർത്ത് വയ്ക്കുക കാലിഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് എടുത്തിട്ട് തയ്ച്ചു കൊടുക്കുക ഇവിടെയും ആ ഡാർട്ടിൻ്റെ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ചുരുക്കി കൊടുക്കുക തയ്ച്ചെടുത്തു ബ്ലൗസിൻ്റെ നല്ല വശമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇനി ഇതാ ഈ ഒരു പ്ലാക്കറ്റിൻ്റെ തുണിയെ പകുതിയാക്കിയിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ച് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ മടക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ദാ ഈ പെൻസിലുകൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നമുക്കൊന്ന് തയ്ച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത ആ എക്സ്ട്രാ തുണി ഏതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉള്ളിലേക്കാക്കി കൊടുക്കുക ആ 
അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു പ്ലാക്കറ്റിന്റെ തുണി ഇതാ ഇതുപോലെയാണ് കിട്ടുക എന്നിട്ട് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഒരു സ്റ്റിച്ച് അതിന് മേലെ കൂടെ കൊടുക്കുക ബ്ലൗസിന്റെ നല്ല വശത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ തയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതാ നമ്മുടെ ഐ പ്ലാക്കറ്റും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു കാലിഞ്ച് ഗ്യാപ്പിൽ ഒരു സ്റ്റിച്ചും കൂടെ കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ആ ഐ തുന്നുമ്പോൾ അതിനകത്ത് തുന്നി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് ബാക്ക് പാർട്ടിന്റെ അടിഭാഗം തയ്ച്ചെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നര ഇഞ്ച് വീതിയുള്ള ഒരു പീസ് തുണിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് നീളം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എത്ര ആവശ്യമുണ്ടോ അത്രയ്ക്ക് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ബ്ലൗസിന്റെ നല്ല വശവും ആ തുണിയുടെ നല്ല വശവും ചേർത്ത് വയ്ക്കുക ഹാഫ് ഇഞ്ച് ആയിരുന്നു നമ്മൾ തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുത്തിരുന്നത് അതെടുത്തിട്ട് തയ്ച്ചു കൊടുക്കുക തയ്ച്ചെടുത്തു എന്നിട്ടൊന്ന് പതിച്ചടിച്ചു കൊടുക്കണം പതിച്ചടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിനെ മടക്കി വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് ഹെമ്പിങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യാം അതിന് മുൻപായിട്ട് അതിൻ്റെ ആ അരികോശം കാലിഞ്ചു മടക്കി തയ്ക്കണം കേട്ടോ ഞാനിവിടെ ഹാൻഡ് ഹെമ്പിങ് ആണ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് ഇനി നമുക്ക് ഷോൾഡറുകൾ തയ്ച്ചെടുക്കാം ഷോൾഡറുകൾ തയ്ക്കുമ്പോൾ ആ സൈഡുകൾ മാറിപ്പോവാതെ അതായത് റൈറ്റും ലെഫ്റ്റും മാറിപ്പോവാതെ തയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇനി നമുക്ക് നെക്ക് തയ്ച്ചെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇഞ്ച് വീതിയുള്ള ക്രോസ് പീസ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അതെടുത്തിട്ട് ബ്ലൗസിൻ്റെ നല്ല വശവും ഈ ക്രോസ് പീസിൻ്റെ നല്ല വശവും നമ്മൾ ചേർത്ത് വയ്ക്കുക കാലിഞ്ചായിരുന്ന തയ്യൽ തുമ്പ് അത് മാത്രം എടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം ചെറിയ ചെറിയ നോച്ചസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇട്ട് ഈ ഒരു ക്രോസ് പീസിന്റെ തുണിയെ നമ്മൾ മടക്കി വെച്ച് തയ്ക്കാൻ പോവാണ് തയ്ക്കുമ്പോൾ ആ തയ്യൽ തുമ്പ് ഈ ക്രോസ് പീസിന്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് വേണം ഇരിക്കാനായിട്ട് ക്രോസ് പീസിലാണ് നമ്മൾ തയ്ക്കുന്നത് ബ്ലൗസിന്റെ തുണിയിലല്ല എന്നിട്ട് നമ്മൾ തയ്ച്ച ആ സ്റ്റിച്ചിലൊന്നും പെടാതെ എക്സ്ട്രായുള്ള തുണിയെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാ തയ്ച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക ഇതിന് മടക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഹാൻഡ് ഹെമ്മിങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം
അതുപോലെ തന്നെ സ്ലീവിൻ്റെ താഴെ നമ്മളിതാ ഹാൻഡ് ഹെമ്മിങ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമ്മളിത് ആ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് തയ്ച്ചിട്ട് ഇത് താഴെ വന്ന് നിർത്തുക തിരിച്ച് തയ്ച്ച് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും തയ്ച്ച് സെൻറ്ററിൽ എത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ തയ്യൽ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സൈഡ് ജോയിൻ ചെയ്യാം എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു മാർക്കിങ്ങിൽ കൂടെ താഴെ വരെ തയ്ച്ചു പോവാം രണ്ട് സൈഡ് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്ത സ്റ്റിച്ചിന് അപ്പുറത്തായിട്ട് കാലിഞ്ച് ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ആം ഹോളൊക്കെയും കയറി ഇറങ്ങിയിരിക്കാതെ തന്നെ നല്ല നീറ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഹുക്ക് മയ്യും തുന്നി പിടിപ്പിക്കണം ഇതാ ഇതാണ് നമ്മൾ ഹുക്ക് തുന്നുന്ന ഭാഗം നമുക്ക് അതിനൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് ഒരെണ്ണം മാർക്ക് ചെയ്യുക ഏറ്റവും മേലെയായിട്ടും ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇതിനൊന്ന് മറക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതാ ഈ ഒരു സെൻറ്ററിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ അഞ്ച് ഹുക്കാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഐ പ്ലാക്കറ്റിലേക്ക് നന്നായി വെച്ചിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ അത് അങ്ങോട്ടും പതിഞ്ഞു കിട്ടും ഹുക്കുമായും തിന്നുന്ന ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് ഈ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് ഇനിയും കൂട്ടണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്യാതിരുന്നത് പിന്നെ ഈ ഡാർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് സെക്യൂർ ആക്കി വെക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇതാ ഈ നൂലിനെ ഇവിടെ ഒരു നോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ബ്ലൗസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടണും കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ലൊരു യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും